কমিউনিটি ক্লিনিককে জাতিসংঘে স্বীকৃতি দেয়ায় প্রধানমন্ত্রীর কৃতজ্ঞতা বললেন বিএনপি জামায়াত বন্ধের পায়তারা করেছিল সারা বিশ্বে এই ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান কেরানীগঞ্জ ও টঙ্গীতে বিএনপির সমাবেশ বিদেশিদের মন গলানোর চেষ্টায় ক্ষমতাসীনরা বলছেন নেতারা আট দিনের কর্মসূচি আওয়ামী লীগের বিশৃঙ্খলা না করে বিরোধীদের ভোটের আহ্বান এক মাসের ব্যবধানে আবারও বন্ধ এনআইডি সার্ভার ব্যাহত ব্যাংক পাসপোর্ট সহ বেশ কিছু সেবা হ্যাকিং নয় চলছে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ জানালো ইসি এবং কি কাজে লাগবে জানা নেই তারপরও কেনা হয়েছে কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয়ে রেলের আটাইশটি ফ্রিজিং কোচ সাতানব্বই লাগেজ ভ্যান পরিকল্পনা ছাড়াই প্রকল্প বলছেন বিশেষজ্ঞ অনুষ্ঠানে সবার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে সারা বিশ্বে এই ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন এমন মহৎ উদ্যোগ বন্ধের পায় তারা করেছিল বিএনপি জামায়াত সরকার The UN General Assembly has recognized the model as a best practice for the rest of the developing world. I feel humble that the UN membership has recognized it as the Shekhasana initiative. Thank you very much. <laughs> Distinguished guests, in 1996 when I was As first elected to office, community clinics were one of the innovative ideas we launched to promote health for all. 2001, I couldn't come back to power again. So the other, uh, another government, like Jamaat Islam and BNP, when they formed government, actually they abandoned this idea. So the, uh, nobody could use that clinic. So actually, uh, our people suffered. So next time, 2009, when I become prime minister again, then I thought that trust fund, if I can uh, enact a law, then nobody, when the government changes, nobody will be able to, you know, uh, cancel it or abandon it. যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে আজ বেশ কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানবো নিউ ইয়র্ক থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী হাসানুর জামান সাকি ও লস্কর বামুন সরাসরি যাবো তাদের কাছে ধন্যবাদ জাতিসংঘের আটাত্তরতম সাধারণ অধিবেশনের যে আজ মূল পর্ব যেখানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানরা এই বিতর্ক পর্বে অংশগ্রহণ করেন সেটি কিন্তু আজকে শুরু হয়েছে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তিনি এই বিতর্ক পর্বের মূল পর্বের প্রথম দিকে বক্তব্য রেখেছেন যে কারণে তিনি এখন নিউ ইয়র্কে অবস্থান করছেন এই কারণে পুরো এমনিতেই জাতিসংঘে নিরাপত্তা বলয় থাকে খুব কড়াকড়ি আজকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আসার কারণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে সারা পৃথিবীর যত বড় গণমাধ্যম রয়েছে সেইসব গণমাধ্যম কিন্তু এখানে রয়েছে তারা এই অধিবেশনগুলো কাবার করছে আমি এবং আমার সহকর্মী লস্কর আল মামুন আমরা রয়েছি এই জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন এবং এই অধিবেশনে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসেছেন তার সফরসূচি আমরা কাবার করছি প্রতি মুহূর্তে সময় সংবাদের মাধ্যমে দর্শকদেরকে আমরা জানাচ্ছি মামুন আজকে অধিবেশন শুরু হলো বিতর্ক পর্ব যেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রেখেছেন ধন্যবাদ সাকি আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আমরা যখন সাধারণত এই সামনের গেটে থেকেই প্রবেশ করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিছু সময় আগে তিনি বেরিয়েও গেছেন তো উনি যখন এখানে ছিলেন সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটু যদি না বলি সেটি কিন্তু অপর্ণই থেকে যাবে কারণ আসার মুহূর্তেই পুরো রাস্তাটা ব্লক ছিল এবং প্রচণ্ড নিরাপত্তা কর্মীরা বেশ সজাগ দৃষ্টিতে ছিল এবং আকাশে হেলিকপ্টার ছিল তো সংগত কারণে আপনি যেমনটি বলছিলেন আজকেই কিন্তু প্রথম মূলত মূল বিতর্ক অর্থাৎ জাতিসংঘের যে অধিবেশন সেটির মূল যে পর্ব সেটি শুরু হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু আজকেই প্রথম বিশ্বের একশো একান্নটি দেশের 
রাষ্ট্রপ্রধানরা যোগ দিয়েছেন তো সংগতির কারণে আজকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং সে কারণেই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আজকে জানেন সাকি যে আজকে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রীও এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন এবং তিনি আজকে বেশ কয়েকটি কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিয়েছেন 60 এরও বেশি তো আপনি যদি বলেন যে আজকে যে তিন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে বৈঠক করেছেন সেই প্রসঙ্গে সাকি জি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে সকাল 9:30 টায় তার যে আবাসস্থল লোটে নিউইয়র্ক প্যালেসে সেখানে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার महासचिवের সঙ্গে তিনি দেখা করেছেন আসলে महासचिव তিনি সরকার প্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন এবং তার পরে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আসেন প্রধানমন্ত্রী এবং সেখানে প্রথমে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট বিক্রম বিক্রম সিংহ রনিল বিক্রম সিংহর সঙ্গে তিনি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন তারপরে বৈঠক হয়েছে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এবং সর্বশেষ পূর্ব তিমিরের যে প্রেসিডেন্ট তার সঙ্গে তিনি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন পূর্ব তিমিরের প্রেসিডেন্ট তিনি কিন্তু হোজে রামোস হর্তা তিনি কিন্তু একজন শান্তিতে নোবেল নোবেল জয়ী এবং সেইখানে দুই দেশের মধ্যে পাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে কথা হয়েছে মাঝখানে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একটি উচ্চ পর্যায়ের স্লাইড লাইন সভায় তিনি যোগদান করেছেন যেটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বিষয়ক যেটি কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকটি সম্পর্কে যদি লস্কর আল মামুন একটু দর্শকদেরকে জানান আপনি আজকে ঠিকই বলেছেন আজকে সবচেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল যে কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়ে যে সভাটি সেটি হচ্ছে माननीय যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত নিজস্ব উদ্যোগে বাংলাদেশের যে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা যে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ছিল সেটিকে তিনি সাজাক করে সচল করেছেন এমন ভাবে যেটি আজকে সারা বিশ্বে একটি রোল মডেল হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই জাতিসংঘ সেটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করছেন এবং তিনি আশা করছেন এবং দাবিও জানিয়েছেন যে এই স্বাস্থ্য সেবার এই যে পদ্ধতিটি এটি যেন সারা বিশ্বে অনুকরণীয় হতে পারে সেটি কিন্তু জাতিসংঘের কাছে তিনি তুলে ধরেছেন জি প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আরো একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় এখন এই মুহূর্তে রয়েছেন সেটি হচ্ছে হচ্ছে সঠিক আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক স্থাপত্য পরিক্রমা নিয়ে একটি বৈঠক সেই বৈঠকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যোগ দিয়েছেন এবং বক্তব্য রাখবেন আজকে সন্ধ্যায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এর আমন্ত্রণে 900 ভোজে যোগ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বাংলাদেশের আর কে থাকতে পারে বলে মনে হয় আসাকি আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে আজকের দিনটি আসলে গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন এসেছেন আজকে এবং বাইডেনের আজকে যে 900 ভোজ সেই 900 ভোজে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ দিবেন সাথে কিন্তু থাকবেন তার কন্যা পুতুল যিনি বিশ্ব অটিজম নিয়ে কাজ করছেন এবং যে যে ধরনের শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন ইতিমধ্যে তিনি সেলফির সময় কিন্তু বাইডেনকে সেটি বলেছিলেন তো আজকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি থাকবেন এবং আমরা সবাই কিন্তু সেই ক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছি সেটি হবে সন্ধ্যা সাতটায় সাতটায় নিউ ইয়র্ক সময় এবং বাংলাদেশে হয়তো ভোর পাঁচটার দিকে তো এই যে সময়টি সেই সময় আসলে কি নাটকীয়তা ঘটে সেটি কিন্তু আমরা সেলফির পরে আবার নতুন কোনো নাটকীয়তা আছে সেটি কিন্তু আমরা জানতে পারবো সেই আশায় কিন্তু আমরা রয়েছি সাকি জি লস্কর আল মামুনের কথা সূত্র ধরেই বলতে চাই যে সেলফি ডিপ্লোমেসি আমরা দিল্লিতে দেখেছি সেই সেলফি ডিপ্লোমেসির পরে আজকে এই নৈশ ভোজে যে কার্টিসি ডিপ্লোমেসিতে কি ঘটে সেই জন্যই কিন্তু অনেকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন এই ছিল আমার কাছে আজকে এবং আমাদের কাছে আজকে জাতিসংঘের আটাত্তরতম সাধারণ অধিবেশনের যে মূল পর্ব বিতর্ক শুরু হয়েছে সেই এবং সেই পাশাপাশি সরকার প্রধান শেখ হাসিনার যে সফরসূচি তার সর্বশেষ আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানানোর চেষ্টা করলাম ধন্যবাদ আপনাকে সাকি এবং মামুন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য হাসানুর জীবন সাকি এবং লস্কর আল মামুন যোগ দিয়েছিলেন নিউইয়র্ক থেকে তারা জানাচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিউইয়র্ক সফর এবং জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগ দেওয়ার বিষয়ে এবং নানা কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী আজকে অংশ নেবেন সে বিষয়ে আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ টানা পনেরো দিনের কর্মসূচির প্রথম দিনে রাজধানীর পাশে কেরানীগঞ্জ ও টঙ্গিতে সমাবেশ করল বিএনপি এ সময় নেতারা বলেন রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে আওয়ামী লীগ এখন বিদেশীদের মন গোলানোর চেষ্টা করছে এদিকে আলাদা অনুষ্ঠানে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন ক্ষমতাসীনদের হঠাৎ সব দল ঐক্যমতে পৌঁছেছে আন্দোলনেই দাবি আদায় করা হবে সরকার পতনের যুগপথ আন্দোলনের এক দফা দাবিতে কেন্দ্র ঘোষিত পনেরো দিন ব্যাপী কর্মসূচির প্রথম দিন ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও গাজীপুরের টঙ্গিতে আলাদা সমাবেশ করে বিএনপি 
কেরানীগঞ্জে জিঞ্জিরায় ঢাকা জেলা বিএনপি আয়োজন করে সমাবেশের আশপাশের এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা মঙ্গলবার দুপুরের আগেই জড়ো হন সভাস্থলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস হুঁশেরি করে বলেন কোন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না আপনারা বারবার বলেছেন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে আমিও বলি সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে তবে কথা আছে কোন সংবিধান ছিয়ানব্বইয়ে যে সংসদের যে সংবিধানে দিয়ে আপনারা নির্বাচন করেছিলেন সেই সংবিধানে নির্বাচন হবে এদিকে টঙ্গী কলেজ গেট এলাকায় সমাবেশ করে বিএনপি নেতারা বলেন আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে ক্ষমতায় থাকতে এখন বিদেশিদের মন গলানোর চেষ্টা করছে তাদের সাথে কেউ নাই বিদেশি বন্ধুরাও কেউ নাই একটা দল কত বড় দেউলিয়া হয়ে গেলে সেলফি দিয়ে বাঁচতে চায় সেলফি তুলে কাজ হবে না এদিকে দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ডিউজ এর একাংশের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে বিরোধী মত দমনে নির্যাতন চালাচ্ছে রাষ্ট্র এখন পুরোপুরিভাবে একটা যন্ত্রণা অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়নের কাক হয়ে গেছে আর ঘরে বসে থাকার সময় নেই জনগণকে সংগঠিত করে এই যে ভয়াবহ যে দানব আমাদের বুকের উপরে চেপে বসে আছে তাকে ফেলে দিয়ে পরাজিত করে সত্যিকার অর্থেই একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলি বেগম জিয়া সহ গ্রেফতার নেতাকর্মীদের মুক্তি ও এক দফা দাবি আদায়ে সরকার হটানোর বিকল্প নেই বলেও দাবি করেন বিএনপি মহাসচিব এখন জাতীয় ঐক্য দরকার আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় নির্বাচনের সময়ও শর্তের বেড়া জালে আবদ্ধ বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দুটো আইনজীবী বলছেন নির্বাচনের যোগ্যতা হারিয়েছেন আগেই এখন রাজনীতিও করতে পারবেন না দলটির আইনজীবী নেতারা বলছেন রাজনীতির চেয়ে বেগম জিয়ার চিকিৎসা নিয়েই উদ্বিগ্ন তারা দু হাজার আঠারো সালের আট ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে কারাগারে যান বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া জেলে থাকা অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয় একাদশ সংসদ নির্বাচন দুই বছর এক মাস সতেরো দিন পর দু হাজার বিশ সালের পঁচিশে মার্চ সরকারের নির্বাহী আদেশে সাময়িক মুক্তি পান বেগম জিয়া এরপর থেকে বাসা ও হাসপাতালে কাটছে তার জীবন মুক্তির শর্তে রাজনীতি নিষেধ না হলেও বিএনপি নেত্রীকে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি সোমবার বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ অষ্টমবারের মতো বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার যা কার্যকর হবে পঁচিশে সেপ্টেম্বর থেকে শেষ হবে দু সালের পঁচিশে মার্চ এর মধ্যে জানুয়ারিতে হবে দেশের দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন দুদক আইনজীবী বলছেন নির্বাচনের সুযোগ তো পাবেনই না সেই সঙ্গে রাজনীতির মাঠেও নামতে পারবেন না বিএনপি নেত্রী এই মুহূর্তে ওনার বিরুদ্ধে দুটো সাজা বিদ্যমান সাজা বিদ্যমান রেখে আর্টিকেল ডি অনুযায়ী উনি তো নির্বাচনের যোগ্য না কাজে ওনার তো নির্বাচন করার প্রশ্নই আসে না যদি রাষ্ট্রপতি ওনাকে মাফ করে দেয় তাহলে সেটা ভিন্ন বিষয় অবশ্য বেগম জিয়ার আইনজীবী বলছেন নির্বাচন বা রাজনীতি নয় তারা এখন চিকিৎসা নিয়েই বেশি উদ্বিগ্ন যেহেতু এক্সিকিউটিভ অর্ডারে উনি জামিন পেয়েছেন অতএব এটা এক্সিকিউটিভের হাতে নট উইদ ইন দ্য কোর্ট এখন সময় আছে একজন মানুষের জীবন রক্ষার জন্য তাকে বিদেশ প্রেরণ করা হোক বর্তমানে এক মাস দশ দিন ধরে রাজধানীর রেভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন বিএনপি নেত্রীর অসুস্থতাকে ইস্যু করে রাজনীতি করছে দলটির নেতারা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে আট দিনের টানা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও তেইশ সেপ্টেম্বর থেকে চার অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা গাজীপুর ও চট্টগ্রামে সমাবেশ করবে দলটি এদিকে রাজধানীর কামরাঙ্গের চরে আওয়ামী লীগের উন্নয়ন সমাবেশে নেতারা বলেন নির্বাচন বানচালের অশুভ কর্মসূচি দিচ্ছে বিএনপি তাদের কোনো আন্দোলনই সফল হবে না নির্বাচন সামনে রেখে কর্মসূচি দিয়ে বিএনপি যখন মাঠ গরমের চেষ্টা করছে তখন বসে নেই আওয়ামী লীগও মঙ্গলবার কামরাঙ্গিচর থানা আওয়ামী লীগের উন্নয়ন সমাবেশে যোগ দেন আওয়ামী লীগের নেতারা বলেন নির্বাচন বানচাল করার ক্ষমতা কারো নেই প্রধানমন্ত্রীর অধীনেই সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করে নির্ধারিত সময়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে বিএনপির এক দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন অসাংবিধানিক বলেও মন্তব্য করেন তারা বিএনপির দ্বারা আন্দোলন এটা আপনারা বিশ্বাস করেন হবে কিভাবে তারা আন্দোলন করবে কাকে নিয়ে আন্দোলন করবে তাদের নেতার হচ্ছে জেল 
আরে শাহরুখ থাকলে আই সাই করে সারেন্ডার করে রাজনীতি করো বুঝব তখন আমাদের গণতান্ত্রিক এই যে ধারাবাহিকতা নস্যাৎ করার জন্য আজকে ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর হবে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিকভাবে বাতিল হয়েছে নির্বাচন হবে নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এদিকে আগামী দিনের আওয়ামী লীগের কর্মসূচির রূপরেখা ঠিক করতে ধানমন্ডিতে সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সম্পাদক মণ্ডলীর সঙ্গে ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে যৌথ সভা হয় সভা শেষে দলের মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বাজুল মোকার মসজিদ দক্ষিণ গেটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণের উদ্যোগে আমাদের সমাবেশ হবে আগামী পঁচিশে সেপ্টেম্বর দুপুর আড়াইটায় ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে উত্তরায় সমাবেশ এবং ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে যাত্রাবাড়িতে সমাবেশ হবে আগামী ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কেরানীগঞ্জে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে তারা নির্বাচন বানচাল করার জন্য অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে এই ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি দিচ্ছেন তাদের এই অশুভ কর্মকাণ্ড করে দেশটি যেন অশ্লেষণ করতে না পারে সেই কারণে আওয়ামী লীগের সকল মাঠ পর্যায়ের নেতা কর্মী তারা মাঠে প্রস্তুত থাকবে অতীতের মতো নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির সব আন্দোলন ব্যর্থ হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি নিয়ে গেছিল ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছিল সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা তৃণমূল বিএনপির সভাপতি ও মহাসচিব হলেন বিএনপির সাবেক নেতা শমশের মবিন চৌধুরী এবং তৈমুর আলম খন্দকার মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল তৃণমূল বিএনপির প্রথম সম্মেলন তৃণমূল বিএনপিতে যোগ দিয়েই দলের সর্বোচ্চ পদে শমশের মবিন চৌধুরী ও তৈমুর আলম খন্দকার বিএনপির সাবেক নেতা শমশের মবিনকে করা হয়েছে সভাপতি আর তৈমুরকে দেয়া হয়েছে মহাসচিবের দায়িত্ব দলের প্রতিষ্ঠাতা নাজমুল হুদার মেয়ে অন্তরা সেলিমা হুদা হয়েছেন নির্বাহী সভাপতি আটমাস মানুষ আগে নিবন্ধন পাওয়া তৃণমূল বিএনপির প্রথম সম্মেলন ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই চলছিল আলোচনা মঙ্গলবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে যোগ দিয়ে তৈমুর আলম খন্দকার বললেন দেড় বছর অপেক্ষা করেও বিএনপির তরফ থেকে সারা না পেয়েই তার এই সিদ্ধান্ত শামসের মবিন চৌধুরী বলেন সহিংসতা রাজনীতি চায় না তার দল যদি আমরা রাজনীতিকে সুস্থ করতে পারি নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল তৃণমূল বিএনপি দলটির প্রতীক সোনালী আস রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা কিছু সুপারিশ রাখতে পারবো আমাদের দলের পক্ষ থেকে ফারজানা আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের উপর আবার জোর দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জিয়া বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে বৈঠকে প্রসঙ্গটি আবারও তোলেন এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের কাউন্সিলর ডেরেক শোলে নিউইয়র্কের স্থানীয় সভায় সোমবার বিকেলে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক নিরাপত্তা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে উজরা ও মাসুদ বিন মোমেনের মধ্যে হওয়া ওই বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় পরে উজরা জিয়া তার এক্স অ্যাকাউন্টে আলোচনায় বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানান বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে তার ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এ সময় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি এছাড়া রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি তাদের আশ্রয়দানকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মানবিক সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান মার্কিন এ কর্মকর্তা একই দিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাউন্সিলর ডেরেক শোলে বৈঠকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয় বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে জানান শোলে এ সময় মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সুরক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানান মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এই প্রভাবশালী কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ আবারও বন্ধ হল জাতীয় পরিচয়পত্র এন আইডি সার্ভার মঙ্গলবার সকাল থেকে সেবা বন্ধ হলে বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি সার্ভার হ্যাক করা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও নির্বাচন কমিশন বলছে 
रक्षणा बेक्षण के जो बुधवार दोपुर दूटा पर्त बंद सार्फाल मंगलवार सकाल बंध जतियों परिचय पत्र एन आई डी सार्फार पूर्व घोषणा ना थे पर विज्ञप्ति दिए निवाचन कमिशनर तरफ थे जानो है बुधवार दोपुर दुईटा पर्त बंध एन आई डी सार्फारे सब सेवा जतियों परिचय पत्र एन आई डी सार्भार व्यवहार कर विभिन्न धरण सेवा दिए थे देशर एकश एक प्रतिष्ठान विभिन्न माध्यम जतियों परिचय पत्र दिए सेवा ग्रहण करें देशर प्राय बारो कोटी नागरिक तई सार्भार बंध थकाय विड़म्बन पड़ते हैं सेवा ग्रहीत ढुकल तक सार्भारे समस्या बल सार्भार आगे कष्ट आसलम आरोप फिर जो पूर्व घोषणा छाड़ाई सार्भार बंध थकाय क्षोभ प्रकाश करें साधारण मानूष एन आई डी संशोधन विभिन्न हैकार ग्रुपर पक्ष सामाजिक जोाजोग मध्यमे आगे गुरुतपूर्ण सरकारी बेसरकारी वेबसाइट हैक कर हुमक आसले ए विषय सुस्पष्ट किचन कमिशन तब रक्षणाबेक्षण के क्या एन आई डी सार्भार बंध थकाय दुख प्रकाश कर कक्सबाजारे रोहिंगा कैम्प ऐड़े छड़िए पड़ा ठेका कठोर आईन अवस्थान आईन श्रृंखला रक्षा बाहन जौथ अभिजान जान बहरे तल्लाशी चालिए आटक कर शताधिक रोहिंगा के दिखे के उखिया कैम्पे रोहिंगा कम्यूनिटी नेता आयुब के कूपिए हत्या कर दुरबृत्तरा मोहम्मद फरज कैमर शुजाउद्दीन रुबेल रिपोर्ट कक्सबाजार टेकनाफ सड़क उखियार डिग्री कलेजर सामने स्थापन जौथ चेकपोस्ट तल्लाशी हमटी जान बहन प्रतिबहने अदिकाश जी कैम्पर रोहिंगा जत्रीबाह बस किंबा सी एनजी अटोरिक्शा प्रति जान बहन आटक कर रोहिंगा चेकपोस्ट बसान कारण सड़के जान जोटे दुर्भोग हम स्थानीय रोहिंगा लोकालय छड़े पड़ा रोहिंगा रोहिंगा के स्वदेश मियानमारे फेरत पाठानो जाए जार कारण रोहिंगारा कैम्प ऐड़े एख सारे छड़े पड़े ए छड़े पड़ा बंद करा ना गेले बांगलेश आईन श्रृंखलार परिस्थिति चरम अवनति हो शा कर संश्लिष्टरा सुजाउद्दीन रुबेल समय कक्सबाजार गत एक सप्ताह धरे रहस्यजनक भावे निखोज राजधानी रामपुरार जुवक तौसिफ तर हारिए जावर को कारण खुजे पानी परिवार किंबा पुलिस घटना तदंत कर आसते पर आईन श्रृंखला रक्षा बाहन निखोज हो ना कि आत्मगोपने गे नर्थ साउथ विश्वविद्यालय सबक शिक्षार्थी से देखा दिए प्रश्न बारो सेप्टेम्बर रत प्राय नये अफिस थे बसाय फिर तौसिफ जावाद परिवार जाना मोटरसाइकेल चाबी रेखे एटीएम बूथ थे टाक तुलते बसा के बेर हन कि अनेक समय पार हम बसाय फिर जो कर चेष्टा कर बंध पावा जाए मुठोफोन ना पन्न थे बीस टाइमिंग ठीक सठीक बोलते मैं जो मैं एरक समय तो आसले क्यों घड़ी देखे ना खुजते शुरू करी दबी प्रेक्षित खोज बुथर आशपाशी फुटेज पश्चिम रामपुरा बजार दिए हेटे देखा गेले बूथे ढुकते देखा जाए ना आशपाशन अन्न्य सिसिटी ते और चोखे पड़े ना ता जनबहुल छिन्त दुर्घटनार चिन्ह राजधानी एक बेसरकारी प्रतिष्ठान चाकरी करतें तौसिफ जावाद प्रतिष्ठान करपक्ष सम्पर्क जानते चावा हम तथ्य दीते अस्वीकृति जानि राते ही क्या टार प्रयोजन पड़ल तौसिफर ए विषय निर्दिष्ट कर कि बोलते परिवार सदस्य मैं इसे बोलते भूले गेसि 
এরকম একটা সেন্টেন্স ছিল টাকাটা তুলে আসি মানে আসার সময় বুথ পরে ও তুলে আসার কথা থাকলে তো তখনই তুলবে আর এসেই তো কোনো কিছু সে খুলেও না জামা কাপড় খুলেও না ফ্রেশও হয় না আবার তার অভিযান আটক কিংবা শাস্ত্রের হুঁশিয়ারির পরও আলু নিয়ে থামছে না তেলেসপাতি কারসাজির মাধ্যমে ভোক্তার পকেট কেটেই চলছে সিন্ডিকেট এমন বাস্তবতায় এবার হার্ড লাইনে যাচ্ছে ভোক্তা অধিকার বৃহস্পতিবারের মধ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণে না এলে আলু আমদানির সুপারিশ করা হবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার মহাপরিচালক মৌসুমের শুরুতে কৃষকেরা যে আলু দশ থেকে পনেরো টাকায় বিক্রি করেছিলেন মাত্র চার মাসের ব্যবধানেই তা কিনতে ভোক্তাকে গুনতে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হিমাগারে মজুদ রাখার পর কেজিতে যে দাম বাড়ানো হচ্ছে তা শুধু ভোক্তার অসন্তোষ নয় রয়েছে কৃষকের আক্ষেপও তবে এই অস্বস্তি আক্ষেপে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই সিন্ডিকেটের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হবার পরও বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় এবার জোরে সরে মাঠে নেমেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মুন্সিগঞ্জের পর এবার উত্তরের জেলা বগুড়ায় দলবল নিয়ে তিনি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন হিমাগারে চলে অভিযান এ সময় তারা আলু মজুদদারদের রসিদ ও কাগজপত্র যাচাই বাছাই করেন এ সময় জাহিদ হাসান নামে মজুদদারের দেওয়া তথ্য যাচাইয়ের অসঙ্গতি পান ভোক্তা অধিকার অভিযান জরিমানা আটক কিংবা হুঁশিয়ারির পরও কোথাও কার্যকর হচ্ছে না সরকারের নির্দেশনা তাই দাম নিয়ন্ত্রণে ডিমের পর এবার আলু আমদানির দ্বার খোলার পক্ষে সংস্থাটির মহাপরিচালক আলুর কোনো ঘাটতি নেই এবং আমরা দেখব যে এই সপ্তাহের মধ্যে যদি আলুটা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি না বিক্রি হয় তাহলে আমি সরকারের কাছে রিকমেন্ড করব যে প্রয়োজনে আমাদের বর্ডার আলুর ক্ষেত্রে খুলে দেওয়া হিমাগারে কারসাজ ঠেকাতে বুধবার ও বৃহস্পতিবার অভিযান চলবে উত্তরের আরও দুই জেলায় সরকারের যে নির্ধারিত মূল্যে এর বেশি বাইরে যদি আপনারা বিক্রি করার চেষ্টা করেন সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আপনাদের উপরে যে কোনো রকমের কার্যক্রম অংশগ্রহণ করলে সেই ব্যাপারে বগুড়া চেম্বার কোনো দায় দায়িত্ব নেবে বগুড়া জেলার একচল্লিশটি হিমাগারে পৌনে দুই লাখ মেট্রিক টনের মতো আলু মজুদ থাকার তথ্য জানিয়েছে প্রশাসন জুম্মান সাদিক জ্যাভলিন সময় সংবাদ বগুড়া কি কাজে লাগবে জানা নেই অথচ কেনা হয়ে গেছে রেলের আটাইশটি ফ্রিজিং কোচ খরচ হয়েছে প্রায় দেড়শো কোটি টাকা প্রায় তিনশো কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পের আওতায় কেনা হয়েছে আরও সাতানব্বইটি লাগেজ ব্যান উদ্দেশ্য কৃষিপণ্য পরিবহন তবে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মতে ঢাকার বাজারের সঙ্গে ট্রেনের স্কেজুল মিল না থাকায় শাক সবজি পরিবহনে আগ্রহী হবেন না কেউই নাজবুস সালেহের রিপোর্ট করোনাকালীন সময়ে ঢাকায় খাদ্যপণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পার্সেল ও কৃষি ট্রেন চালু করে রেলওয়ে রেলের কৃষি সেবায় সাড়া দেয়নি কৃষকরা ফলে পণ্যের অভাবে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় রেলের কৃষি সেবা যেভাবে রেল আসলে আশা করেছিল যে মানুষের ফসলাদি বা কৃষিপণ্য রেল ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে কিন্তু আসলে ওইভাবে আমরা আশানুরূপ সারা পাইনি সাত দিন চালানোর পর মালামাল ওইরকম না থাকার কারণে ট্রেনটা পরে স্টপ করে দেওয়া হয় এমন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য চীন থেকে তিনশো কোটি টাকায় একশো পঁচিশটি লাগেজ ভ্যান কিনেছে রেলওয়ে যা সংযুক্ত করা হবে আন্তনগর ট্রেনের সঙ্গে শুধু তাই নয় কৃষকের উৎপাদিত মাছ মাংস দুধের মতো হিমায়িত পণ্য ঢাকায় আনতে কেনা হয়েছে আঠাশটি হিমাগার কোচ কৃষক ও ব্যবসায়ীরা বলছেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হিমাগার ট্রেনে বাড়তি খরচ ও ঢাকার বাজারের সঙ্গে রেলের শিডিউল মিল না থাকায় লাগেজ ভ্যানে কৃষিপণ্য পরিবহনে আগ্রহী হবে না কেউ স্টেশনটা তিরিশ কিলোমিটার চল্লিশ কিলোমিটার দূরে চাষিরা মাল উদ্বোধন করতেছে এখান থেকে আসতে এখানে তিন ডবল খরচ হবে ওইখান থেকে আবার এখানে আসতে আরও বাড়তি খরচ হবে রংপুর থেকে গাড়ি ছাড়ে শিডিউল টাইমে এটা ঢাকা পৌঁছে ভোর পাঁচটা কমলাপুর থেকে এখানে আইতে পারব নয়টা আর রেলের বাণিজ্য বিভাগের কর্মীরা বলছেন কৃষি কিংবা হিমায়িত পণ্য পরিবহনের সক্ষমতা নাই রেলের শুধু কৃষি পণ্য এবং হিমায়িত খাদ্য দ্রব্য সফলতা হবে কিনা এটা নিয়ে আমরাও সন্ধ্যা কৃষি পণ্য পারবে না করোনার সময় পারে নাই সফল হওয়ার উপায় খুঁজছেন তারা ডোর টু ডোর সার্ভিসটা যদি আমরা এনশোর করতে পারতাম বা পারি মার্কেটিংটাকে ওইভাবে সাজিয়ে নিতে পারি তাহলে এটার ভবিষ্যৎ আছে কিন্তু এটা নিয়ে আমরা এখন ভাবতেছি যে আসলে কিভাবে এটা করা যায় অল্প দিনের মধ্যেই কোল্ড স্টোরেজ লাগেজ ভ্যান দেশে আসার কথা রয়েছে 
রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত জেলাগুলোর কৃষি বাজার বিশ্লেষণ না করে কিনা হচ্ছে হিমাগার্টনের কোচ বলে অভিযোগ অনেক রেল কর্মকর্তার তারা বলছেন যদি সঠিকভাবে বাজার বিশ্লেষণ করে তা ধরতে না পারা যায় তাহলে ডেমুর মতো আরেকটি লোকসানী প্রকল্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সহ আন্তর্জাতিক সব প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনের উচ্চ পর্যায়ের বিতর্ক শুরুর আগে দেয়া ভাষণে এ আহ্বান জানান তিনি এদিকে বিশ্ব জুড়ে তৈরি হওয়া নানা সংকট ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকাল নয়টায় মহাসচিব অ্যান্তিনিও গুতেরেসের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনের উচ্চ পর্যায়ের বিতর্ক এবারের প্রতিবাদ বিষয় বিশ্বাস পুনর্গঠন ও বিশ্ব সহিংসতার পুনরুদ্ধার নিজের বক্তব্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সহ আন্তর্জাতিক সব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের আহ্বান জানান গুতেরেস জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার ডাক দেন তিনি এরপর বক্তব্য রাখেন এবারের অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট বিতর্কের মূল পর্ব শুরু হয় ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অ্যামাজন রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সিলভা মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিতর্কের উদ্বোধনী দিনে বক্তব্য রাখেন জো বাইডেন ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য রাশিয়া একা দায়ী বলে দাবি করেন তিনি একই সঙ্গে বিশ্বের জুড়ে দেখা দেওয়া নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঐক্যের আহ্বান জানান বাইডেন জাতিসংঘের বার্ষিক আয়োজনের মধ্যে এই বিতর্কের প্রতি নজর থাকে বিশ্ববাসীর আগত বিশ্ব নেতারা তাদের ভাষণে আগামী বছরের জন্য নিজেদের অগ্রাধিকার তুলে ধরার সুযোগ পান গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সহযোগিতার আহ্বানও জানান আগামী বাইশ তারিখ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাহানুল রানা সময় সংবাদ পাল্টা পাল্টে কূটনৈতিক বহিষ্কারের ঘটনায় কানাডা ভারত উত্তেজনা তুঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জনপ্রিয় শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জাকে হত্যার অভিযোগে কানাডায় নিযুক্ত এক ভারতীয় শীর্ষ কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে ট্রুডো সরকার কয়েক ঘন্টা না যেতেই ভারতের নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত কানাডার কূটনীতিককে বহিষ্কার করল মোদী সরকার হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগও অস্বীকার করেছে নয়াদিল্লি চলতি বছরের জুন মাসে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় শিখ মন্দিরের বাইরে অজ্ঞাত মুখোশধারীদের গুলিতে নিহত হন ওই সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় নেতা হরদীপ সিং নিজার তিনি ভারতের শিখদের আলাদা খালিস্তান রাষ্ট্রের দাবির আন্দোলনের অন্যতম বড় নেতাও ছিলেন ওই হত্যার ঘটনায় সোমবার কানাডার পার্লামেন্টে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এ সময় ভারতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ওই শিখ নেতাকে হত্যার গুরুতর অভিযোগ তুলেন বলেন কানাডার গোয়েন্দারা হার্দিপ হত্যাকাণ্ডে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পেয়েছেন একই সঙ্গে কানাডার ভেতরে নিজ দেশের নাগরিকের হত্যার পেছনে বিদেশি কোনো সরকার জড়িত থাকলে তা সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত বলেও মন্তব্য করেন টুরো শুধু বক্তব্য দিয়েই ক্ষান্ত হননি এর পরপরই অটোয় নিযুক্ত ভারতের এক শীর্ষ কূটনীতিককে বহিষ্কার করে কানাডা সরকার প্রথমে তার নাম জানা না গেলেও পরে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয় অটোয় নিযুক্ত ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক শীর্ষ কর্মকর্তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে এ ঘটনার কয়েক ঘন্টা যেতে না যেতেই পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে নয়াদিল্লি ভারতে নিযুক্ত কানাডার কূটনীতিককে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে নয়াদিল্লি ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে মোদী সরকার একই সঙ্গে শিখ নেতা হরদীপ সিং হত্যাকাণ্ডে জড়িতের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে নয়াদিল্লি রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যুক্তরাজ্যের হাউজ অব লর্ডসে এতে দুদেশের রাজনীতিবিদ সহ কূটনীতিকরা অংশ নেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার রোধে এ আয়োজন ভূমিকা রাখবে বলে জানান বক্তারা স্থানীয় সময় সোমবার স্টাডি সার্কেল লন্ডন বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে সবাই বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের কূটনৈতিক সহ রাজনৈতিক ও স্থানীয় নেতারা আলোচনা করেন এতে অংশ নেন বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড মিজানুর রহমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড গহর রেজভি যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদ এমন তাসলিম সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন কিংস ক্লেয়ারের লর্ড ডেনিল হার্নান তিনি নিজেকে বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন বাংলাদেশ 
দেশে গণতন্ত্র রক্ষা মানবাধিকারের নানা বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন বক্তারা কিভাবে মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রকে আমাদের বৈশ্বিকভাবে শুধু চিন্তা না করে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের যে একটা দেশীয় প্রেক্ষাপট থাকে এবং দেশীয় ইতিহাস এবং দেশীয় নানা মানে উপাদানগুলো বিবেচনা করেই একটি রাষ্ট্রের মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের কি পর্যায়ে বা কি অবস্থা রয়েছে সেটা বিবেচনা করা উচিত আশা করি আজকে সেমিনারে যে আলাপ হয়েছে সেখান থেকে ব্রিটিশ মিডিয়া এবং ব্রিটিশ ইন্টালেকচুয়াল উইল গেট এ ক্লিয়ার আইডিয়া অফ আ ব্যালেন্সড ডেভেলপমেন্ট দ্যাট ইজ টেকিং প্লেস ইন বাংলাদেশের সম্বন্ধে বহির বিশ্বে যে অপপ্রচার এবং বিভিন্ন রকম মিথ্যা প্রচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে স্টাডি সার্কেল লন্ডন থেকে আজকে হাউস অফ লর্ডসে এই আলোচনার আয়োজন নিজের বক্তব্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে শক্তিশালী বাণিজ্য সম্পর্কের উপর জোর দেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার যেখানে প্রবেশের অনুমতি ছিল না গণমাধ্যমের আসন্ন সিরিজ সামনে রেখে আজই টিম হোটেলে উঠেছেন ক্রিকেটাররা বুধবার দুপুরে পুরো দল করবে আনুষ্ঠানিক অনুশীলন শিডিউল অনুযায়ী নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দলের আনুষ্ঠানিক অনুশীলন শুরুর কথা বুধবার কিন্তু হঠাৎই রাজধানীর পাঁচ তারকা হোটেলে টাইগার টিম বাস আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তৎপরতা হোটেলে চেক ইন করেই মাঠমুখী ক্রিকেটাররা মূলত খেলোয়াড়দের চাওয়াতেই অফ ডেতেও রাখা হয় অনুশীলন এদিন টক অফ দ্য টাউন পেসার তানজিম সাকিব বিসিবির কাছে দুঃখ প্রকাশ করে এ যাত্রায় পার পেয়েছেন এই ইয়াংস্টার ক্রিকেট বোর্ডের মতো পেস বোলিং কোচ অ্যালান ডোনাল্ডো জাতীয় দলের নবীনতম ক্রিকেটারকে আগলে রাখছেন তাকে সঙ্গে নিয়েই বের হন টিম হোটেল থেকে চট্টগ্রামে দুই প্রস্তুতি ম্যাচে দারুণ ব্যাটিং করেছেন নুরুল হাসান সোহান আছেন টিম ম্যানেজমেন্টের সুনজরে আসন্ন সিরিজটা তার ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সুযোগ পাওয়ার পথটা করতে পারে মসৃণ তাই কিউইদের বেশ সিরিয়াসভাবে নিচ্ছেন দেশ সেরা উইকেট রক্ষক এশিয়া কাপে সুযোগ পাওয়া এক ম্যাচে ভালো না করলেও নির্ভারী দেখা গেল এনামুল হক বিজয়কে হোটেল থেকে সবার শেষে বের হলেন এই সিরিজের অধিনায়ক লিটন দাস ব্যাটে রান নেই বেশ কিছুদিন কিন্তু লিটন তা নিয়ে মোটেই ভাবছেন না সেটা স্পষ্ট তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে ভারতের পর ঘরের মাঠে আরও একটা সিরিজ জয় উপহার দিতে প্রস্তুত দিনাজপুরের ক্রিকেটার অবশ্য ক্রিকেটারদের এই অনুশীলনে ছিল না গণমাধ্যমের প্রবেশের অনুমতি চন্ডিকা হাথুরু সিংহে দায়িত্ব নেওয়ার পর ক্লোজডোর অনুশীলন রীতিতে পরিণত হয়েছে এশিয়া কাপে যাওয়ার আগেও গণমাধ্যম এড়িয়ে অনুশীলন করেছিলেন ক্রিকেটাররা সেই ধারা দেখা গেল এবারও অনুশীলনে ছিলেন না মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ও তামিম ইকবাল দলের আনুষ্ঠানিক অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা আছে দুই সিনিয়র ক্যাম্পেইনারের ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে থাকছেন না হেড কোচ চান্ডিকা হাথুর সিংহে জাতীয় দলের কোচিং স্টাফে তাই আবারও যুক্ত হয়েছেন জেমি সিডেন্স সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা মাত্র আশি হাজার টাকার লোভ সামলাতে পারলেন না নাসির হোসেন দু হাজার একুশ সালে আবুধাবি টি টেন লিগে এক সন্দেহভাজনের গাছ থেকে সাতশো পঞ্চাশ মার্কিন ডলার উপহার নেন তিনি অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইসিসি কর্তৃক নিষিদ্ধ হতে পারেন তিনি অর্থ আর গ্ল্যামারের বদৌলতে এখন জমজমাট ফ্র্যাঞ্চাইজ ক্রিকেট লিগ এ মোহে পড়ে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে বেড়াচ্ছেন ক্রিকেটাররা এন্টারটেনমেন্ট থাকলেও এসব লিগ ঘিরে বিতর্কও কম নয় যার সবশেষ উদাহরণ হতে চলেছে আবু ধাবি টি টেন লিগ বাংলার ক্রিকেটের ব্যাট বয় নাসির হোসেন এবার ফেঁসে যাচ্ছেন এই ফ্র্যাঞ্চাইজ লিগের ফাঁদে স্বল্প সময়ের ক্যারিয়ারে যতটা না প্রতিভা নিয়ে তার আবির্ভাব তার চেয়েও বেশি বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন নাসির যার কারণে অসময় বন্ধ হয়ে গেছে জাতীয় দলের দরজা এবার বন্ধ হওয়ার পথে তার ক্রিকেট ক্যারিয়ার নাসিরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির স্পষ্ট অভিযোগ এনেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল আবুধাবি টি টেন লিগে দু হাজার একুশ সালে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন নাসির হোসেন সেখানে এক সন্দেহভাজনের সঙ্গে দহরম মহরম সম্পর্ক গড়ে ওঠে এই অলরাউন্ডারের তার কাছ থেকে মাত্র সাতশো পঞ্চাশ মার্কিন ডলার মূল্যমানের উপহার নেন নাসির যা উঠে আসে ডেজিগনেটেড এন্টি করাপশন অফিসিয়ালের তদন্তে 
এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড বিষয়টি অবহিত করে আইসিসি কে ঘটনা যাচাই বাছাই করে নাসিরের বিরুদ্ধে তিনটি ধারা ভঙ্গের অভিযোগ আনে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেখানে বলা হয় উপহার নিলেও তা প্রকাশ করেননি নাসির হোসেন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় বিষয়টি এখন সরাসরি দেখভাল করবে আইসিসি অভিযোগগুলো স্বীকার করে নিলে নাসিরের বিরুদ্ধে নীতিমালা অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে তবে অস্বীকার করলে তার প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে হবে নাসির হোসেনকেই এদিকে অভিযুক্ত হলে আইসিসির পাশাপাশি বিসিবি কর্তৃক আলাদা শাস্তির মুখে পড়বেন নাসির নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট বোর্ডের একটি সূত্র এর আগে তথ্য গোপন করায় সব ধরনের ক্রিকেট থেকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন সাকিব আর ম্যাচ ফিক্সিং অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আশরাফুলের শাস্তি ছিল আট বছরের এস এম ইকবাল সময় সংবাদ নারী বিদ্বেষমূলক ফেসবুক পোস্টের জন্য বিসিবির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন পেসার তানজিম হাসান সাকিব ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি জানিয়েছেন বিসিবির ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যান জেলার ইনোস ক্রিকেট অপারেশনস থেকে তানজিম সাকিবের সাথে আমাদের আলাপ আলোচনা হয়েছে হি সরি ফর দ্যাট এই জন্য তাকে সতর্কই করে করেই দেওয়া হয়েছে সাকিব নামটার সঙ্গেই যেন বিতর্কের একটা মধুর সম্পর্ক সেটা হোক সিনিয়র কিংবা জুনিয়র না হলে এমনটা কেন হবে যুব বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য তানজিম হাসান সাকিবের আজ আলোচনায় থাকার কথা ছিল ভারতের বিপক্ষে দুর্দান্ত অভিষেকের জন্য কিন্তু হল ঠিক তার উল্টো পুরো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সরগরম তানজিমের অতীতে করা কিছু ফেসবুক পোস্ট নিয়ে যেখানে নারীদের নিয়ে চরম বিদ্বেষমূলক কিছু বক্তব্য দিতে দেখা যায় তাকে নারীদের চাকরি করা নিয়েও নেতিবাচক মন্তব্য করেন তানজিম সাকিব স্বাভাবিকভাবেই আইসিসির লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী নিয়মের বাইরে গিয়ে দেয়া এসব স্ট্যাটাস নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে চারিদিকে অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিসিবি পরে আজ জানানো হয় ক্রিকেট বোর্ড এবং তানজিম সাকিবের অবস্থান ক্রিকেট অপারেশন থেকে তানজিম সাকিবের সাথে আমাদের আলাপ আলোচনা হয়েছে ওর সাথে আমরা কথা বলেছি সে যেগুলো পোস্টগুলো দিয়েছে সে মনে করে যে তার নিজের থেকে দিয়েছে কিন্তু কাউকে উদ্দেশ্য করে বা কোনো একটা কিছু টার্গেট করে তার কোনো এই পোস্ট দেওয়া হয়নি এবং যদি এটা দেওয়া দেওয়ার পরে যদি কারো আঘাত লেগে থাকে তাহলে মনে করছে যে হি সরি ফর দ্যাট অতীতে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন ইংলিশ ক্রিকেটার অলি রবিনসন কিন্তু তানজিমের বিষয়ে এতটা কঠোর হতে চায় না বিসিবি আপাতত সতর্ক করে মনিটর করার কথা জানালেন ক্রিক অফ চেয়ারম্যান যেহেতু এখন সামনে ওয়ার্ল্ড কাপ আছে একটা সে একটা ইয়াং ছেলে এবং বয়স কম আপনারা জানেন এই জন্য তাকে সতর্কই করে করেই দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যৎ যাতে এই ধরনের কোনো পোস্ট যাতে না দেওয়া হয় এবং আমরা সতর্ক আমরা দেখে অবজার্ভ করি আমরা মনিটর করব সাকিবের বিষয়টা এখন প্রশ্ন তুলেছে ক্রিকেটারদের মানসিকতা নিয়েও যদিও বিসিবি বলছে প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতেও সাহায্য করা হবে ক্রিকেটারদের যদি থাকে ওরকম কোনো সমস্যা থাকলে ডেফিনেটলি আমরা তাকে সেই সহায়তাও করব নিয়ন মোহাইমিন সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার কমিউনিটি ক্লিনিক এবার স্বীকৃতি পেল জাতিসংঘের এই মডেল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বললেন বন্ধের পায় তারা করেছিল বিএনপি জামায়াত কেডিগঞ্জ ও টঙ্গিতে বিএনপির সমাবেশ বিদেশিদের মন গলানোর চেষ্টায় ক্ষমতাসীনরা বলছেন নেতারা আট দিনের কর্মসূচি আওয়ামী লীগের বিশৃঙ্খলা না করে বিরোধীদের ভোটের আহ্বান এই ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়